वेलकम टू अर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का अलग अलग यूनिट है जैसे सतीश धवन स्पेस सेंटर एस डी एस सी यू आर एस सी इसके बाद विक्रम सरभा स्पेस सेंटर वी एस एस सी इसके बाद नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर एन आर एस सी और भी सेंटर है जैसे सैक इसके बाद सेटेलाइट सेंटर बेंगलुरु तो इसरो का अलग अलग यूनिट होता है और अलग अलग यूनिट के तरफ से वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाल के आता है जैसे टेक्नीशियन बी फीटर के लिए टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए मतलब आई वालों के लिए डिप्लोमा वालों के लिए ग्रेजुएट वालों के लिए बीटेक वालों के लिए तो इसके लिए जो ऑफिशियल सिलेबस है आप लोगों को कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता है आप लोग अगर पूरा यूट्यूब सर्च करेंगे फिर भी आप लोगों को ऑफिशियल सिलेबस कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इसरो का ऑफिशियल सिलेबस को लेकर ओके इतना दिन से आप लोग को इधर उधर ढूंढना पड़ता इसरो का ऑफिशियल सिलेबस क्या है तो आप लोगों को कहीं कभी कभी मिल जाता किसी का मनगढ़ सिलेबस मिल जाता या कोई फेक सिलेबस आप लोग को प्रोवाइड कराया जाता था लेकिन आज जो मैं सिलेबस आप लोग को प्रोवाइड करूंगा आप देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट टेक्नीशियन भी फिटर और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो इसरो का एक इंपॉर्टेंट यूनिट होता है जो भी स्टूडेंट मेरा चैनल के साथ रेगुलर जुड़े हैं वो सभी स्टूडेंट जानते हैं मैं जो भी वीडियो प्रोवाइड करता हूँ आप सभी के लिए मोस्ट हेल्पफुल होता है और मैं जिस टाइप का वीडियो प्रोवाइड करता हूँ उसी टाइप का वीडियो दूसरा जगह में आप लोग को नहीं मिलता क्योंकि जो वीडियो आप लोग को दूसरा जगह से नहीं मिलता वो वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करने का मैं कोशिश करता हूँ इससे पहले मैं सी एस आई आर एन आई टी का सिलेबस में डिस्कस कर दिया था तो वो सिलेबस भी आप लोग को कहीं पे देखने को नहीं मिलता लेकिन मैं आप लोग का साथ ऑफिशियल सिलेबस डिस्कस कर दिया हूँ आज भी ऑफिशियल सिलेबस डिस्कस करूंगा आज मैं फीटर और मैशीनिस्ट का सिलेबस डिस्कस करूंगा आई का जो भी ट्रेड है जैसे इलेक्ट्रीसियन मोटर मैकेनिक डीजल मैकेनिक प्लाम ड्राफ्टमैन सिविल और भी बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक तो बहुत सारा ट्रेड है तो उसका भी सिलेबस मैं बाद में डिस्कस करूंगा अगर आप लोगों का डिमांड रहेगा तो आज ओनली फिटर और मैशीनिस्ट का सिलेबस मैं डिस्कस करूंगा जो भी स्टूडेंट मैशीनिस्ट और फिटर ट्रेड से बिलोंग करते वो सभी स्टूडेंट आज का वीडियो देखे बाकी सभी स्टूडेंट अगर आप लोग को सिलेबस देखना है तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में मेरे को कॉमेंट कर सकते हैं ओके आप देख सकते हैं नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसरो का एक इंपॉर्टेंट यूनिट है एडवर्टाइज नंबर आप लोग देख सकते हैं जो रिक्रूटमेंट 2017 में आया था नेम ऑफ द पोस्ट टेक्नीशियन बी फीटर पोस्ट कोड टी बी थ्री मतलब टेक्नीशियन बी थ्री ओके सिलेबस फॉर रिटर्न टेस्ट रिटर्न टेस्ट के लिए जो सिलेबस है आप लोग का साथ में अभी डिस्कस करूंगा इसका बाद और एक वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा ट्रेड टेस्ट के लिए क्या सिलेबस रहता है इसरो में ओके आप देख सकते हैं टाइप ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है नंबर ऑफ क्वेश्चन तो क्वेश्चन का संख्या डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है जैसे इसरो का अलग अलग यूनिट है तो क्वेश्चन का संख्या कभी 60 होता है कभी 80 होता है कभी 100 होता है कभी 50 होता है तो ये डिपेंड कर सकता है लेकिन इसका जो सिलेबस है आप लोग को रिटर्न टेस्ट के लिए कंप्लीट सिलेबस आप लोग को देखने को मिलेगा ओके इसका बाद आप देख सकते क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट तो टेक्नीशियन बी के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहता है आई और एन मतलब नेशनल अप्रेंटिसिप सर्टिफिकेट इन फीटर होना चाहिए तो आप देख सकते हैं सिलेबस क्या है फीटर ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी एंड जनरल प्रिकॉशंस ऑब्जर्व इन द इंडस्ट्री एंड सॉफ्ट फ्लोर वेल्डिंग सॉफ्ट लेद सीट मेटल वर्कशॉप सीट एंड साइजेस कमर्शियल साइजेस वेरियस टाइप्स ऑफ सीट मेटल कोटेड सीट देयर यूजेस एज पर बी आई एस स्पेसिफिकेशन सेफ्टी इक्विपमेंट एंड देयर यूजेस मतलब जो फास्ट हम लोग का चैप्टर होता है सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस सेफ्टी चैप्टर आप लोग को पूरा पढ़ना पड़ेगा और कौन सा कौन सा सेफ्टी फॉलो करना पड़ेगा आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी सॉफ्ट फ्लोर एंड वेल्डिंग सेफ्टी लेथ सेफ्टी सीट मेटल वर्कशॉप सेफ्टी इसके बाद सीट मेटल का साइजेस आप लोग को पढ़ना पड़ेगा कमर्शियल साइजेस एंड वेरियस टाइप्स ऑफ मेटल सीट आप लोग को पढ़ना पड़ेगा कोटेड सीट जैसे गैल्वनाइज आयरन सीट है इसके बाद इलेक्ट्रोफिलेटिंग जो होता है ये चीज आप लोग को पढ़ना पड़ेगा फास्ट जो चैप्टर है सेफ्टी चैप्टर का अंदर आता है ओके इसके बाद आप लोग का सीट मेटल चैप्टर के भी अंदर आता है जो क्वेश्चन दिया सीट एंड साइजेस ये भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा इसके बाद ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेंस पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फाइबर्स कॉन्सेप्ट इट्स एप्लीकेशन रिस्पांस टू इमरजेंसीज पावर फेलियर फायर सिस्टम एंड फेलियर मतलब ये जो चैप्टर है आप देख सकते हैं फाइबर्स कॉन्सेप्ट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फायर इसका बाद आ, बाकी जो भी का, जो फायर चैप्टर का अंदर आता है जो टोटल चैप्टर है हाउस कीपिंग वगैरह जो भी है ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा ओके इसके बाद लीनियर मेजरमेंट जैसे आ, स्टील रूल होता है ये सब आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा इसके
पोल चीजल मेटेरियल टाइप काटिंग एंगल टाइप ऑफ कैलिपर लिनियर मेजरमेंट इट्स यूनिट डिवाइडर कैलिपर हार्माफोडाइट कैलिपर सेंटर पंच डॉट पंच ये कंप्लीट सिलेबस आप लोग को इधर दिया है जो भी दिया आप देख सकते हैं कोर्स में आप लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा मेटेरियल टाइप एंड कटिंग एंगल आप लोग को पढ़ना पड़ेगा अगर आप लोग इस सिलेबस को अच्छा से कंप्लीट करके जा सकते तो आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा ओके तो इसका अकॉर्डिंग आप लोग को पढ़ना पड़ेगा कोई भी जगह में अगर आप लोग एग्जाम देने जाते हैं तो उसका सिलेबस देखना चाहिए कि आप लोग इस टाइप का प्रिपेरेशन आप लोग को करके जाना चाहिए इसलिए सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है ओके इसका बाद आप देख सकते हैं सरफेस प्लेट एंड ऑक्सुलरी मार्किंग इक्विपमेंट एंगल प्लेट पैराल ब्लॉक वर्कशॉप सरफेस प्लेट मार्किंग ऑफ एंड ले आउट टूल डिवाइडर स्क्राइबिंग ब्लॉक वर्ड लेक कैलिपर पहले दे दिया है हार्माफोडाइट कैलिपर पहले दिया था पांचेस डिस्क्रिप्शन एनविल एंड स्वेज ब्लॉक मतलब फोर्जिंग से क्वेश्चन है फोर्जिंग टूल हैमर बैंड स्लेज चीजेल सेट हैमर प्लेटर हार्डियर फुलर स्वेज मेजरिंग एंड चेकिंग टूल स्टील रूल ब्रास रूल कैलिपर ट्राइस रेडियस गेज फिलर गेज होल गेज गेज का बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आता है इसरो में ओके भानियर माइक्रोमीटर डायल टेस्ट इंडिकेटर डायल डिजिटल डायल इंडिकेटर कॉम्पोनेटर मार्किंग मीडिया पावर सो बैंड सो सर्कुलर सो मशीन यूज्ड फॉर मेटल सेक्शन काटिंग तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है पावर सो बैंड सो कॉन्ट्रोल बैंड सो सर्कुलर सो मशीन ओके इसके बाद मार्किंग एंड मेजरिंग टूल विंग कम्पास बीम कम्पास इसके बाद प्रिक पंच टीन टीनमैन स्क्वायर टूल स्निप्स टीनमैन हैमर एंड मैलेट्स टाइप ऑफ सीट मेटल टूल शोल्डरिंग आयरन ट्रामेल हैंड ग्रूबर स्टेक्स बेंच टाइप्स ओके इसके बाद फाइल के बारे में आप देख सकते हैं पढ़ना पड़ेगा स्पेसिफिकेशन डिस्क्रिप्शन मेटेरियल ग्रेड्स कार्ड्स फाइल एलिमेंट यूजेस टाइप्स केयर एंड मेंटेनेंस वेरियस टाइप्स ऑफ की एलेवल क्लियरेंस एंड टेपर्स एंड टाइप्स यूजेस ऑफ की पुलर्स ओके मतलब फाइल के बारे में आप लोग को पूरा पढ़ना पड़ेगा इसके बाद की चैप्टर आप लोग को पढ़ना पड़ेगा और आप लोग को आप देख सकते हैं जो टेपर चैप्टर है टेपर चैप्टर आप लोग को पढ़ना पड़ेगा ओके इसका बाद आप देख सकते हैं प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शनल फीचर पार्ट्स ग्रेजुएशन रीडिंग यूज एंड केयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर डेप गेज डिजिटल माइक्रोमीटर भानियर कैलिपर वानियर बिबेल प्रोटेक्टर डायल कैलिपर डिजिटल वानियर कैलिपर पावर हेमर ये सब आप लोग को पढ़ना पड़ेगा तो आप लोग को शायद ये मालूम नहीं था कि डिजिटल भानियर के लिए से भी क्वेश्चन आ सकता है तो सिलेबस मालूम है मतलब क्या ये सब आप लोग को मेजरिंग टूल आप लोग को देख के जाना पड़ेगा इधर से आप लोग को क्वेश्चन आएगा लिस्ट काउंट पूछेगा नहीं तो एक्यूरेसी पूछेगा नहीं तो किस मेटेरियल से बने ये सब पूछेगा ओके इसके बाद आप देख सकते हैं ड्रिलिंग मशीन से ड्रिलिंग प्रोसेस टाइप गैंग एंड मल्टीपल ड्रिलिंग मशीन डिटर्मिनेशन ऑफ टैप ड्रिल साइज ड्रिल डायमीटर या ड्रिल मीटर ड्रिल मेटेरियल पार्ट्स एंड साइजेस ड्रिल मेटेरियल पार्ट्स एंड साइजेस कटिंग एंगल एंड स्पीड फीड आरपीएम फॉर डिफरेंट मेटेरियल अलग अलग मेटेरियल के लिए कास्ट आयरन इसका बाद माइल स्टील के लिए स्पीड फीड आरपीएम क्या होता है ये चीज आप लोगों को देखना पड़ेगा इसके बाद ड्रिल होल्डिंग डिवाइस स्लीप सॉकेट ड्रिल ट्रेवल्स इसके बाद ड्रिल काइंड कितना पोकर का होता है बोरिंग टूल एंड एनलार्जमेंट ऑफ होल ओके ये चीज आप लोग को पढ़ना पड़ेगा इसका बाद आप देख सकते हैं मेन ऑपरेशन परफॉर्म इन फोर्जिंग सब मतलब फोर्जिंग सब लोग का क्वेश्चन आने वाला जैसे बेंडिंग पंचिंग ड्रिलिंग वेल्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मेटल मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से भी क्वेश्चन आएगा वेल्डिंग से क्वेश्चन आएगा ड्रिलिंग से क्वेश्चन आएगा पंचिंग से बेंडिंग से ट्विस्टिंग अपसेटिंग ड्रॉइंग से आप लोग का क्वेश्चन आएगा इसका बाद मेटालॉजिकल एंड मेटल वर्किंग प्रोसेस आचार हीट ट्रीटमेंट से क्वेश्चन आएगा हीट ट्रीटमेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है इसका बाद वेरियस हीट ट्रीटमेंट मेथड नॉर्मलाइजिंग एनिलिंग हार्डनिंग केस हार्डनिंग एंड टेम्परिंग तो ए आप देख सकते हैं एक दो तीन चार पांच तो पांच टाइप का हीट ट्रीटमेंट मेथड सब लोग का क्वेश्चन आएगा इसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट एंड देयर सेक्शन सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन टॉलरेंस फॉर वेरियस जॉइंट्स एंड देयर सेक्शन एंड एप्लीकेशन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा जॉइंट क्या क्या जॉइंट होता है बाट जॉइंट लेफ्ट जॉइंट इसके बाद जो सेम जॉइंट से क्वेश्चन आता है वो भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा शोल्डरिंग से आप देख सकते क्वेश्चन है शोल्डर कंपोजिशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ शोल्डर जैसे मीडियम शोल्डर हार्ड शोल्डर इलेक्ट्रीसियन शोल्डर ओके ये चीज आप लोग को पढ़ना पड़ेगा इसके बाद एंडर हिट हीटिंग मीडिया ऑफ शोल्डरिंग आयरन फ्लैक्स टाइप्स कौन सा कौन सा फ्लैक्स यूज होता है जैसे नॉन क्रोसिव क्रोसिव होता है जिंक क्लोराइड होता है अमोनियम क्लोराइड होता है स्टेनलेस स्टील के लिए कौन सा यूज होता है ये सब चीज आप लोग को पढ़ना पड़ेगा इसके बाद सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ ज्वाइंट कौन सा ज्वाइंट के लिए क्या करना पड़ेगा ब्रेजिंग या शोल्डरिंग करना पड़ेगा ये देखना पड़ेगा इसके बाद रि
रिबेट टाइप इसके बाद साइजेस सिलेक्शन ऑफ वेरियस वर्क्स रिबेटिंग टूल रिबेट का पूरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा डॉली स्नैप डिस्क्रिप्शन एंड यूजेस मेथड ऑफ रिबेटिंग शेयरिंग मशीन डिस्क्रिप्शन पार्ट्स एंड यूजेस ओके फीटर का सिलेबस थोड़ा बड़ा है लेकिन जो मैशीनिस्ट का सिलेबस दिया है बहुत ही छोटा करके दिया है ओके okay, इसका बाद आप लोग को देखना पड़ेगा वक्त ऑफ साइंस एंड कैलकुलेशन आप लोग को मैं बोल दिया हूँ कि कॉम्प्लीट सिलेबस आप लोग को देखने को मिलेगा अगर आप लोग को इसरो क्रैक करना है तो मेरा बात आप सुनिए जो नेमी का वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन का बुक है आप लोग को अच्छा से पढ़ना पड़ेगा अगर आप लोग इस बुक से अच्छा से पढ़ के जाएंगे आप लोग का सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता क्योंकि जब एच का क्वेश्चन आता है उसमें वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन से ज्यादा क्वेश्चन आता है और कहा से क्वेश्चन कॉपी होता है सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी होता है नीमी का वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन से कैलकुलेशन का बुक से क्योंकि हम देखे एच डी एस सी सतीश धवन स्पेस सेंटर में 2018 में जो क्वेश्चन पेपर आया था क्वेश्चन का जो लेबल या जो सेम टू सेम क्वेश्चन नीमी का बुक से कॉपी किया जस्ट डिजिट को चेंज किया है बाकी जो प्रोसेस है सेम टू सेम प्रोसेस बुक से उठाया ओके इसके बाद इंजीनियरिंग ड्रॉइंग जैसे थर्ड एंगल सिम्बॉल फास्ट एंगल सिम्बॉल आप लोग को देखना पड़ेगा ओके इसके बाद आई टी लिटरेसी इंग्लिश लिटरेसी कम्युनिकेशन स्किल एंटरप्रोनियोरशिप स्किल एनवायरमेंट एडुकेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मतलब सेफ्टी चैप्टर से आप लोग को पढ़ना पड़ेगा हेल्थ एंड एनवायरमेंट लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन क्वालिटी टूल्स ये आप लोग को पढ़ना पड़ेगा ओके okay. इसका बाद आप देख सकते हो वेल्डिंग डिस्क्रिप्शन टाइप इक्विपमेंट मेथड ऑफ ऑपरेटिंग एंड टाइप्स ऑफ ज्वाइंट वेल्डिंग का क्या क्या ज्वाइंट होता है वेल्डिंग के बारे में पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इक्विपमेंट टाइप्स ऑफ बोला है मेथड ऑफ ऑपरेटिंग कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं इसके बाद काउंटर सिंग काउंटर बोल स्पॉट स्पॉट फेसिंग टूल नॉमिन क्लेचर रिमार मेटीरियल टाइप मतलब कौन सा कौन सा टाइप होता है हैंड रिमार मशीन रिमार काइंड एंड पार्ट्स ऑफ देयर यूजेस ओके इसके बाद स्क्रू थ्रेड टर्मिनोलॉजी पार्ट्स टाइप्स एंड देयर यूजेस स्क्रू पिच गेज मेटेरियल पार्ट्स एंड यूजेस टैप ब्रिटिश स्टैंडर्ड बी एस डब्ल्यू बी एस एफ बी ए बी एस पी थ्रेड का एंगल क्या होता है इसके बारे में पूरा जानकारी लेना चाहिए इसके बाद मेट्रिक एंड बी आई एस जो थ्रेड होता है कोर्स एंड फाइन मेटेरियल के लिए क्या क्या होता है इसके बाद डाई से क्वेश्चन आएगा ब्रिटिश स्टैंडर्ड मेट्रिक एंड बी आई स्टैंडर्ड मेटेरियल डाई किस मेटेरियल से बनता है पार्ट्स एंड टाइप एंड मेथड्स ऑफ मेथड्स यूजिंग डाइस डाई स्टॉक मेटेरियल पार्ट्स एंड यूजेस ये पढ़ना पड़ेगा इसके बाद ग्राइंडिंग व्हील के बारे में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा एब्रेसिव ग्रेड स्ट्रक्चर बॉन्ड स्पेसिफिकेशन यूज माउंटेनिंग एंड ड्रेसिंग कॉन्वेक्शन कंकेप यूज यूजेस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील केयर एंड मेंटेनेंस आपको देखना पड़ेगा इसके बाद लिमिट फिट टॉलरेंस आप लोग का क्वेश्चन आने वाला है तो पूरा सिलेबस को अगर हम डिस्कस करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना ठीक है आप देख सकते हैं मैं जस्ट आप लोग का चैप्टर बता देता हूँ लिमिट फिट टॉलरेंस से क्वेश्चन पूछे जा, जाएगा कौन सा कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा आप देख सकते हैं इसके बाद का, कास्ट आयरन क्यूकुलर फर्नेस टाइप कॉपर्टिजन यूजेस रॉट आयरन से क्वेश्चन पूछेगा इसके बाद स्टील मैन्युफेक्चरिंग जो प्रोसेस होता है प्लेन कार्बन स्टील टाइप्स एंड प्रॉपर्टीजन देर यूजेस से क्वेश्चन पूछे जाएगा इसके बाद नॉन फ्लैस मेटल जो जो होता है कॉपर एल्यूमिनियम टीन लीड जिंक एंड प्रॉपर्टी अंदर यूज आप लोग को देखना पड़ेगा इसके बाद स्क्रैपर से क्वेश्चन आएगा जैसे फ्लैट हाफराउंड ट्राइंगुलर हुक्स स्क्रैपर हुक्स स्क्रैपर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है इसरो में एंड दर यूजेस ब्लू मैचिंग ऑफ स्क्रैप सर्फेस फ्लैट एंड कार्ब बियरिंग सर्फेसेस ओके इसके बाद कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा लेथ डिस्क्रिप्शन लेथ मशीन से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा कटिंग मैकेनिज्म कटिंग टूल कटिंग स्पीड कूलेंट एंड लुब्रिकेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है इसके बाद चक्स एंड चाकिंग द इंडिपेंडेंट फोर्जर चक रिवर्सिबल फीचर ऑफ जो इसके बाद बैक प्लेट मेथड ऑफ क्लियरिंग द थ्रेड ऑफ द चक माउंटेनिंग एंड डिसमाउंटेनिंग चक चकिंग टू फेस प्लेट जेनरल टर्निंग ऑपरेशन नार्लिंग एंड टैपर जो भी दिया है टैपर नार्लिंग इसके बाद फेस प्लेट बाकी ड्राइविंग प्लेट जो भी दिया है बैक प्लेट फोर जैसा तक थ्री जैसा आप लोगों को पूरा पढ़ना पड़ेगा इसके बाद स्क्रीन थ्रेड सिस्टम और ड्रिल साइज एंड फ्रैक्शनल साइज ओके जो ड्रिल कैलकुलेशन होता है फ्रैक्शनल साइज में वो भी आप लोग को देखना पड़ेगा इसके बाद स्लीप गेज गेज से आप लोग को क्वेश्चन आएगा क्लासिफिकेशन एंड एक्यूरेसी सेट ऑफ ब्लॉक इंग्लिश एंड मेट्रिक में मतलब ब्रिटिश एंड मेट्रिक में लॉकिंग डिवाइस जैसे नाट एंड बोल्ट लॉक नाट कैसेल नाट स्लॉटेड नाट सोन नाट ग्रूब नाट तो कौन सा कौन सा नाट से क्वेश्चन आएगा आप देख सकते हैं इससे बाहर आप लोग को पढ़ने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा इसके बाद लैपिंग डायमेंशनल
जो बियरिंग चैप्टर है बियरिंग से भी क्वेश्चन पूछ जाएगा आप देख सकते कौन सा कौन सा बियरिंग से क्वेश्चन पूछ जाएगा बियरिंग चैप्टर सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बियरिंग रोलर नीडल बियरिंग सिंथेटिक मेटेरियल फॉर बियरिंग बियरिंग मेटल हार्डनिंग टेम्परिंग एनेलिंग नॉर्मलाइजिंग टेम्परिंग एंड कलर चैट आप लोग आप लोग को पूछे जाएगा ओके तो ये है कंप्लीट सिलेबस आप देख सकते सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो टोटल तीन पेज का सिलेबस है तो सिलेबस को आप लोग स्क्रीन ले लेना जो भी स्टूडेंट स्क्रीन लेने भूल गया वो सभी स्टूडेंट वीडियो को बैक करके जरूर स्क्रीन ले लेना इसका बाद में डिस्कस करूंगा मैसिनिस्ट का जो सिलेबस है आप देख सकते हैं सेम रिक्रूटमेंट दो में आया था टेक्नीशियन बी मैसिनिस्ट पोस्ट कोड टेक्नीशियन बी सिक्स सिलेबस फॉर रिटर्न टेस्ट आप देख सकते हैं तो क्वालिफिकेशन तो सेम है मैसिनिस्ट रेड के लिए आप देख सकते हैं हैंड टूल एंड इट्स इंपॉर्टेंस हैंड टूल से क्वेश्चन आएगा एंड इसका जो गुरुत्व तो है इसका गुरुत्व तो से क्वेश्चन आएगा इसके बाद क्लासिफिकेशन एंड यूजेस ऑफ चीजें फाइल वाइस एंड माइक्रोमीटर डेप्थ गेज से क्वेश्चन आएगा इसके बाद टाइप्स ऑफ कटिंग टूल से क्वेश्चन आएगा सेपिंग से क्वेश्चन आएगा मतलब सेपर मशीन इसके बाद स्लॉटर मशीन से क्वेश्चन आएगा इट्स टूल एंड स्प्रोकेटिंग कटिंग कैलकुलेशन से क्वेश्चन आएगा इसके बाद फोर्जिंग टूल टाइप्स एंड इट इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन आएगा इसके बाद लेद ऑपरेशन जो भी है उधर से क्वेश्चन आएगा लेद का जो भी टूल होता है एंगल होता है यूजेस होता है उधर से क्वेश्चन आएगा इसके बाद सी एन सी एन कन्वेंशनल मशीन से आप लोग का क्वेश्चन आएगा मिलिंग मशीन ऑपरेशन एंड टाइप्स ऑफ मिलिंग से क्वेश्चन आएगा इंडेक्सिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग से आप लोग का क्वेश्चन आएगा इसके बाद गियर इंट्रोडक्शन स्पार गियर कैलकुलेशन से क्वेश्चन आएगा कार्ब एंड देयर यूजेस से क्वेश्चन आएगा गियर टू तो डिफरेंट फॉर्म इधर से क्वेश्चन आएगा ग्राइंडिंग मशीन टाइप्स स्पेसिफिकेशन एंड देयर पार्ट्स टाइप्स ऑफ एब्रेसिव एंड देयर यूजेस से क्वेश्चन आएगा इसके बाद थ्रेड एंड स्क्रू कटिंग ऑन लेद जो लेद मशीन में हम लोग थ्रेड करते उधर से क्वेश्चन आएगा इसके बाद पीला ड्रिल मशीन से हम लोग का क्वेश्चन आएगा एंड इट एप्लीकेशन हम लोग इसको किस काम में यूज करते इसके बाद लिमिट फिट जो टॉलरेंस एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है इंटरचेंजेबिलिटी लिमिट फिट टॉलरेंस अलाउंस से हम लोग का क्वेश्चन आएगा इसके बाद कटिंग स्पीड स्पीड फॉर वेरियस मशीनिंग ऑपरेशन कैलकुलेशन ऑफ मशीनिंग टाइम ओके मतलब कटिंग स्पीड फीड मशीनिंग टाइम कैलकुलेशन करने के लिए आप लोग का न्यूमेरिकल आने वाला इसके बाद लुब्रिकेंट एंड कूलेंट से क्वेश्चन आएगा क्वालिटी कंट्रोल टाइप्स एंड मेजरमेंट ऑफ टेस्टिंग एंड गियर एंड एयर से क्वेश्चन आएगा इसके बाद इंजीनियरिंग ड्रॉइंग से आप लोग का क्वेश्चन आएगा जैसे थर्ड एंगल हम बता दिए हैं उधर से क्वेश्चन दे ही सकता अभी कभी कभी बोल सकता कि ए पेज का साइज क्या है ये भी आप लोग को दे सकता है ओके इसके बाद ऐसे देख सकता है कि टी स्क्वायर का यूजेस क्या है या जो भी जैसे सेट स्क्वायर रहता है उसका भी यूज दे सकता है मतलब आप लोग का जो बेसिक चैप्टर है इंजीनियरिंग ड्राइंग का बेसिक चैप्टर आप लोग को देख, देख के जाना पड़ेगा वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन से आप लोग का क्वेश्चन आएगा जनरली मेन सोल्यूशन से ज्यादा क्वेश्चन आता है आप लोग ध्यान में रखना ओके और बाकी जो साइंस का क्वेश्चन होता है ज्यादातर क्वेश्चन स्पीड वेलोसिटी से क्वेश्चन पूछे जाता है वर्क पावर एनर्जी से क्वेश्चन पूछे जाता है फ्रिक्शन से क्वेश्चन पूछे जाता है ओके पावर से फोर्स एंड फोर्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है इसरो के लिए फोर्स से क्वेश्चन पूछे जाता है ओके इसके बाद हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस साच एज एनिलिंग नॉर्मलाइजिंग टेम्परिंग हार्डनिंग चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएगा इसके बाद सीएनसी ऑपरेशन आप लोग का क्वेश्चन पूछे जाएगा ये है मैसिनिस्ट ट्रेड का कंप्लीट सिलेबस तो आज मैं डिस्कस किया हूँ मैसिनिस्ट और फीटर ट्रेड का कंप्लीट सिलेबस इसरो के लिए तो कंप्लीट सिलेबस देख के आप लोग अच्छा से प्रिपेरेशन कर सकते हैं जो भी सिलेबस में दिया है इससे बाहर आप लोग को कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा यही आप लोग के लिए काफी होगा आप लोग सोचेंगे कि ज्यादा तो टॉपिक तो कवर कर दिया ऐसा कुछ नहीं अगर आप लोग निमी का बुक में अगर इसका सिलेबस देखेंगे फीटर का सिलेबस इससे भी बहुत बड़ा सिलेबस है ओके तो जो भी सिलेबस दिया है अगर आप लोग सच में जॉब को क्रैक करना चाहते हैं बिना किसी एक्सक्यूज देखे आप लोग इसका अकॉर्डिंग प्रिपेरेशन करते रहेंगे ओके अगर आप लोग का और भी कुछ डिमांड रहेगा आप लोग का कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाना मैं आप लोग का डिमांड पूरा करते रहूंगा और कोशिश भी करूंगा कि जितना हो सके हमसे डिमांड पूरा करने का ओके वीडियो अगर आप सभी के लिए हेल्पफुल होता है आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सारा